জন্মগ্রহণই করেননি আপনাদের অনেকেই হয়তো এই ফিল্ম সিরিজটা এখনো পর্যন্ত দেখেননি বাট তৎকালীন সময় এই সিরিজটা খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল ফরচুনেটলি এই সিরিজটা আমি দেখেছি নট নেসেসারিলি আমি ঘোষ বাস্টার ফ্যান বাট বিল মোরেকে আমার খুব ভালো লাগে গ্রাউন্ড হক ডে দেখে ফার্স্ট আমি বিল মোরের ফ্যান হয়ে যাই তারপরে তার বেশ কিছু মুভি আমি দেখি এই লোকটার মধ্যে একটা আলাদা চান রয়েছে তার পার্সোনালিটির মধ্যে অন্যরকম একটা ব্যাপার রয়েছে ইস এ সুপার লাইকেবল গাই তো তার কারণেই আমার মূলত অরিজিনাল ঘোষ বাস্টার ডুওলজি দেখা এরপরে এত বছর পরে এই মুভির সিকোয়াল আসছে এই ফিল্মের স্টোরিটা হচ্ছে একজন সিঙ্গল মা তার দুটো বাচ্চা রয়েছে সে একটা ফিনান্সিয়াল ক্রাইসিসের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে তো এই কারণে সে তার মৃত বাবার রেখে যাও একটা ভাঙা বাড়িতে ব্যাক করে তার বাবা ছিলেন একজন অরিজিনাল ঘোষ বাস্টার তো যখনই তারা সেই পুরনো বাড়িটাতে ব্যাক করে সে তার বাবা সম্পর্কে তার বাবার লিগাসি সম্পর্কে অনেক পুরনো তথ্য আবিষ্কার করতে শুরু করে তো যখন এত পুরনো কোনো সিরিজের একটা নতুন সিকোয়াল আসে ইটস নট বিকজ দে হ্যাভ সাম ফ্রেশ আইডিয়া অর সামথিং মোস্টলি বিকজ দে জাস্ট ওয়ান্ট টু মেক সাম মানি ম্যাট্রিক্স রিজারেকশন এই কথাটার একটা জলজান্ত প্রমাণ মুভিটা নিয়ে আমি সুপার এক্সাইটেড সুপার হ্যাপ ছিলাম বাট শেষ মিনিট দেখা গেল ইটস এ কমপ্লিট গার্বেজ সো এই ঘোষ বাস্টার আপটার লাইফ নিয়ে আমার একেবারেই কোনো আশা ছিল না আমি কোনো রকম এক্সপেকটেশন ছাড়াই মুভিটা দেখতে বসি অ্যান্ড দিস মুভি ইজ সারপ্রাইজিংলি গুড অরিজিনাল ঘোষ বাস্টারে যে চারজন লিড অ্যাক্টর ছিল তাদের মধ্যে একজন মারা গেছে দু হাজার চোদ্দো সালে আর এই মুভিটার স্ক্রিপ্ট পুরোপুরিভাবে ওই ক্যারেক্টারটাকে ট্রিবিউট দিয়ে লেখা হয়েছে এই মুভির শুরুতেই দেখা যায় যে ওই লোকটা মারা যায় যে লোকটা অ্যাকচুয়ালি দু হাজার চোদ্দো সালে মারা গিয়েছিল যে অ্যাক্টর উনি এবং এই মুভিতে যে লিড ক্যারেক্টারগুলোকে দেখানো হয় তারা এই লোকেরই মেয়ে এবং গ্র্যান্ড চিলড্রেন্স মুভি স্টোরিটা হচ্ছে এরকম যে এই লোক তার জীবদ্দশায় কিছু প্রেডিকশন করেছিলেন তার মনে হয়েছিল যে পৃথিবী একটা অ্যাপোকালিপসের সম্মুখীন হবে কিছু ঘোস্ট রাইজিং ফ্রম হেল অর সামথিং লাইক দ্যাট এই ঘটনার প্রিপারেশন নিতে গিয়ে সে তার পুরো জীবন ব্যয় করে দেয় সম্পূর্ণভাবে একা সে একটা বাড়ির মধ্যে তার গবেষণা চালিয়ে যেত এবং তার বাসার সামনেই একটা খোলা মাঠে সে বেশ কিছু ট্র্যাপ বানিয়ে রেখেছে যাতে করে যখন সেই ইভেন্টটা আসে সেই ঘোস্টগুলোকে যাতে করে সে ট্র্যাপ করতে পারে তো তার এই কর্মকাণ্ড দেখে সবাই তাকে অনেকটা পাগল মনে করতো যখন সে মারা গেল তার প্রেডিকশন অ্যাকচুয়ালি ঠিক হলো এভরি ওয়ান ইজ রিয়েলাইজিং দ্যাট হি ওয়াজ এন ক্রেজি আফটার অল তো যারা এই যে স্ক্রিপ্টটা লিখেছে তাদের এই যে থিঙ্কিংটা তারা চাইলে এই ক্যারেক্টারটাকে এক্সক্লোড করে এই ক্যারেক্টারটাকে বাদ দিয়ে স্ক্রিপ্টটা লিখে ফেলতে পারতো যেহেতু এই লোকটা মারা গেছে বাট তারা অ্যাকচুয়ালি এই লোকটাকেই এই ক্যারেক্টারটাকেই মুভির সব থেকে ইম্পর্টেন্ট ক্যারেক্টার হিসেবে একটা ট্রিবিউট দিয়ে ডেন স্টোরিটা লিখেছে and that was really sweet echaro aro besh kichu fresh idea royeche jemon original ghostbuster duology te amra char jon mature person ke ghostbuster er role play korte dekhi but ekhane ei ghostbusters der role ta kichu bachchara play kore original ghostbuster der grandchildren ra actually ei movie er lead character i hocche ei bachchara ekhane paul rudd royeche but he is more like a supporting character mainly focus kora hoy kichu bachchader dike phoebe namer ekta character royeche সি ইজ এ সুপার স্মার্ট চাইল্ড তার গ্র্যান্ডফাদারের মতো সেও সায়েন্স খুবই পছন্দ করে সায়েন্সের প্রতি তার খুব একটা ছোক রয়েছে সি ইজ এ লিটল জিনিয়াস পল রাড একজন টিচার অ্যান্ড হি লাইক সায়েন্সমোলজি তো তারও সায়েন্সের ব্যাপারে বেশ আগ্রহ রয়েছে তো যখন এই দুজন ক্যারেক্টারের মধ্যে মিট হয় একজন বয়স্ক লোক এবং একটা বাচ্চা এদের দুজনেরই সায়েন্সের প্রতি সেম ইন্টারেস্ট তো এদের যে একটা কেমিস্ট্রি ছিল এদের দুজনের মধ্যে যে কনভার্সেশন হচ্ছে এই সিনগুলোতে এই দুইটা ক্যারেক্টারের মধ্যে যে একটা এজ গ্যাপ এটা একেবারে বোঝা যায়নি বিকজ শি ইজ সুপার স্মার্ট এই রোলটাতেই বাচ্চা মেয়েটা এতটাই এফোর্টলেস ছিল এতটাই সাবলীল ছিল যে আমার অ্যাকচুয়ালি মনে হয়নি যে মেয়েটা অভিনয় করতেছে শি ইজ সুপার লাইকেবল তখন আমার মনে হলো যে মেয়েটাকে আমি অন্য কোথাও একটা দেখেছি কোনো একটা মুভিতে গিফটেড নামে একটা মুভি ছিল ক্রিস ইভান্স ছিল ওই মুভিটা লিড রোলে সেখানেও এই মেয়েটা ক্রিস ইভান্সের একটা ভাগ্নির ক্যারেক্টার প্লে করেছিল তখন মেয়েটা আর অনেক ছোট ছিল অ্যান্ড সেই রোলটাও এক্স্যাক্টলি দ্য সেম রোল সেখানে ওই মেয়েটা সুপার একটা স্মার্ট মেয়ের ক্যারেক্টার প্লে করেছিল যে ম্যাথে খুবই ভালো ওই ফিল্মটাতে ওই মেয়েটা আরও ছোট ছিল একেবারে পিচ্চি তো তখনও তার ক্যারেক্টারটা দেখে আমি বেশ অবাক হয়েছিলাম যে একটা বাচ্চা মেয়ে একটা পিচ্চি মেয়ে কীভাবে এই ক্যারেক্টারটা এতটা এফোর্টলেসলি প্লে করছে এতদিন পরে এসে আবার একটা মুভিতে তাকে দেখলাম সেম ক্যারেক্টার প্লে করতেছে সেম সুপার জিনিয়াস ক্যারেক্টার তো আমার কাছে মনে হচ্ছে মেই বিস ইজ অ্যাকচুয়ালি সুপার স্মার্ট ইন রিয়েল লাইফ এই মুভিতে আরও বেশ কিছু বাচ্চারা রয়েছে যাতে সবাইকে ভালো লাগার মতো স্পেশালি একটা ছেলে রয়েছে যে যাকে বলা হয় মিস্টার পডকাস্ট তো সে পডকাস্ট করতে খুব পছন্দ করে সবসময় হাতে সে একটা মাইক্রোফোন নিয়ে ঘুরে এবং মানুষজনের কথাবার্তা রেকর্ড করে এবং খুবই ইন্টারেস্টিংলি কথাবার্তা বলে একজন পডকাস্ট হোস্টের যেরকম হওয়া উ
তারা অ্যাকচুয়ালি এই যে দুইটা তিনটা বাচ্চা রয়েছে তাদের প্রত্যেকের একটা ক্যারেক্টার আর্ট ছিল প্রত্যেকের আলাদা আলাদা একটা পার্সোনালিটি ছিল এই যে এফোর্টটা তারা দিয়েছে যেটা আমার ভালো লেগেছে মুভিতে বেশ কিছু ফ্যান সার্ভিস রয়েছে যারা অরিজিনাল ঘোষ বাস্টারের ফ্যান তাদের কাছে ভালো লাগবে এই ব্যাপারে আমি বেশি কিছু বলবো না তাহলে স্পয়েল হয়ে যাবে সব কিছু মিলিয়ে এই ফিল্মটা আমার কাছে বেশ ভালোই লেগেছে ভিজুয়াল ইফেক্টস স্টোরি ক্যারেক্টার্স সব কিছুই লাইক করার মতো মুভিটা ডিরেক্ট করেছেন জেসন রাইটম্যান অরিজিনাল ঘোষ বাস্টারের ডিরেক্টর আইভান রাইটম্যানের ছেলে এইটাই হতো এই ফিল্মটা ভালো হওয়ার পেছনের প্রধান কারণ বিকজ অরিজিনাল ঘোষ বাস্টার মুভিগুলো বানিয়েছিলেন তার বাবা এবং ওই ফিল্মগুলো বেশ পপুলার সো অবভিয়াসলি এখানে তার বাবার লেগাসি রক্ষা করার একটা ব্যাপার ছিল তো এইখানে তার একটা পার্সোনাল ড্রাইভ ছিল ইটস নট জাস্ট অ্যাবাউট দ্য মানি আপনি যখন আপনার বাবার ফুড স্টেপ ফলো করবেন আপনার অবশ্যই মনে মনে একটা চিন্তা থাকবে একটা ড্রাইভ থাকবে যে অবশ্যই আমার বাবার থেকে আমাকে ভালো করতে হবে ভালো না করি অ্যাটলিস্ট তার যে কাজটা সেটার মানটা আমাকে রক্ষা করতে হবে এই ব্যাপারটাই পুরো মুভিটাতেই লক্ষ্য করা যায় স্টোরি টেলিং এর ধরন বেশ ভালো টু বি অনেস্ট স্টোরি টেলিং ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক সব কিছু দিয়ে আমি একটা স্পিল বার্গের ভাইপ পেয়েছি অবভিয়াসলি স্পিল বার্গের ধারে কাছেও নেই বাট স্টিল আমার কাছে সামহাও মনে হয় যে এই মুভির ডিরেক্টর কোনো না কোনোভাবে স্পিল বার্গ থেকে অনুপ্রাণিত বা স্পিল বার্গকে পছন্দ করে বা তার কাজকে ফলো করার চেষ্টা করে বিকজ ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকটাতে আমার বারবার ইন্ডিয়ানা জোন্সের কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল অ্যাকশন সিকুয়েন্সের যে ধরন কিছু কার্চের সিন রয়েছে তারপরে এবং এই যে বাচ্চাদের প্রধান নদী একটা ফিল্ম বানানো এবং এই ক্যারেক্টারগুলোকে খুবই চমৎকারভাবে ডেভেলপ করা এই ব্যাপারটা স্পিল বার্গের ফিল্মের মধ্যে থাকে আমি দেখেছি সে যতটাই স্ন্যাচুয়ার থিমের ফিল্ম করুক না কেন তার প্রত্যেকটা ফিল্মের মধ্যেই খুব অল্প সময়ের জন্য হলো কোনো না কোনো বাচ্চা থাকবে এবং সেই বাচ্চাটাকে আপনি যত কম সময়ের জন্যই দেখুন না কেন আপনার মনে থাকবে সেই ক্যারেক্টারটা এত চমৎকার ভাবে সে বাচ্চাদেরকে প্রেজেন্ট করে তো এই ফিল্মটাতে আই ডোন্ট নো ফাই আমার বারবার স্পিল বার্গের কথা মনে পড়ছিল ওভারঅল আমার এই ফিল্মটা ভালোই লেগেছে আমি কোনো গিফ দিস অন থ্রি অ্যান্ড হাফ আউট অফ ফাইভ যদিও পল ড্রাট খুব কম সময়ের জন্য স্ক্রিনে ছিল আমি তাকে আরও বেশ কিছুক্ষণ দেখতে যাচ্ছিলাম বাট ওভারঅল ইটস এ গুড মুভি ভিডিওটা দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ যদি আপনি অলরেডি ঘোষ বাস্টার আফটার লাইফ দেখে থাকেন আপনার কমেন্টে মতামতটা অবশ্যই জানাতে পারেন আমার রিভিউ সম্পর্কে যদি আপনার কোনো মতামত থাকে সেটা অবশ্যই কমেন্টে জানাতে পারেন আই উড লাভ টু রিড দেন দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে টিল দেন টাটা